Oui, tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous également qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée. 99.1 ici à Conakry. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. On parle de ce autre sujet, mon cher Jacques Léoua. Euh, football, évidemment, comité de normalisation. La fronde se renforce. Qu'est-ce oui. se passe-t-il hein, Comme on dit chez nous. <rire> ah, Qu'est-ce que se passe-t-il <rire> Il se passe que... <rire> Ma bouche non, me démange. Tu n'as pas bien dit. Pas bien dit. Je, on dit Il se passe que... <rire> on est dit Jacques. On avait, on avait un professeur euh, qui... Il faut dire qu'est-ce qu que la physique, quoi. Quand il évaluait ses, ses, ses élèves, il disait, c'est qu'est-ce que la physique <rire> <rire> c'est qu'est-ce que la physique <rire> C'est terrible. Bon, nous ouais. sommes en train de vivre quand même une situation assez compliquée. Ouais. Parce que euh, vous avez la, la FIFA qui, qui donne donc qui, la confiance à, à des Guinéens pour gérer le comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football. Ouais. Euh, le, le, le comité, le bureau a fait un premier travail qu'on a largement commenté ici. Euh, le travail n'a pas ex été accepté par 47 membres statutaires. Ouais. Et donc ces 47 euh, sont en union sacrée, on peut le dire désormais, ouais. et avaient espéré qu'au terme du premier mandat, ou de seconde même qui avait été accordé au comité de normalisation, mm -hmm. qu'on assiste à à leur remplacement tout simplement par ouais. une autre équipe, donc une recomposition du bureau. Sauf que euh, ils ont été surpris que la FIFA ait pu encore euh, accorder plusieurs autres mois puisque le comité de normalisation a reçu euh, l'onction de rester encore à la tête de la, de la FIFA. Des grandes gueules Jusqu'au mois de novembre. Oui. Donc au mois de novembre, on devrait assister en principe à l'organisation des élections pour voir le bureau euh, s'installer. Et donc, euh, vous avez les 47 qui ont fait une sortie pour réitérer leur rejet de euh, ces membres-là. Aujourd'hui, moi, je, pose, je me pose finalement des, des questions, hein, puisque il faut quand même convenir d'une chose. Il faut quand même euh, euh, se rendre à l'évidence que le comité de normalisation a fait un premier travail qui a été refusé par les 47. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est moins ouais. le travail fait par le comité que, si vous voulez, sa composition elle-même qui pose problème aux yeux de ces 47 qui continuent, n'est-ce pas, à, à, à les rejeter, donc mmh. à rejeter le, le, le bureau actuel euh, dirigé par euh, Madame euh, Mariam Satina et puis euh, euh, Sega Diallo ouais. et tous les autres qui sont, qui sont avec eux. La question que je me pose, est-ce que d'ici novembre, mmh. dans la situation actuelle, on mmh. est en capacité de, de s'entendre sur les statuts et puis aller aux, aux élections mmh. Il y a beaucoup d'agendas qui sont cachés, que nous ne maîtrisons pas, ouais. même si on a des soupçons sur euh, ce qui se dessine euh, derrière, ouais. mais on n'a pas toute la maîtrise. Mm -hmm. Mais je me pose bien la question, est-ce que finalement, au terme de ces mois qui nous restent, on a aujourd'hui la possibilité de sortir avec... Euh, un bureau euh, élu de mm -hmm. la Fédération Guinée de football, de football ouais. qui va continuer, n'est-ce pas, ouais. à, à gérer. Des bisbis, hein. Oui. On dirait que nos institutions hein, sont hantées. Sinon, ce sont des, des institutions maudites même. Mais c'est dingue, les gars. Hein. Quand on parle de la présidence, on parle de troisième mandat, on vient, personne ne veut partir. <rire> c'est fou, je comprends rien. Allez-y, ah, <rire> mon cher euh, Tamba. Il va parler. Oui. Comme lui, c'est sa chose. Des grandes gueules. Oh, 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 on, va, on va dire. Euh, on va dire non. non mais on va dire voilà. Euh, la mine, moi, je suis d'abord euh, peut-être pas surpris, hein, parce ouais. qu'on est un peu euh, habitué à cela. Mm. Vous, vous, vous avez un Connor applaudi au dehors, euh, dardé à l'intérieur. Mm. C'est la situation du comité de normalisation. Reconnu. Applaudi. Oui, applaudi carrément. Ouais. Ouais. Reconnu par les instances du, de la FIFA. Vous avez vu cette dernière note qui rehausse Madame la Présidente du Conor auprès de la Fédération Internationale de Football. Vous avez ça. Mm. Vous avez un Conor qui est quand même euh, accueilli de cette façon-là. Vous vous souvenez quand Blaise était là, dans notre studio Oui. Blaise, un de ces <rire> fameux acteurs, qui était là dans ce, dans ce studio et qui a dit mm. « Entre le Conor et la FIFA, c'est fini. » La dame même, c'est fini, on ne veut même plus échanger avec elle. Mm. Le, le lendemain, 
Parce que le même jour, la dame était dans son vol pour Paris. Mm -hmm. Le lendemain, elle posait autour de... C'est Infantino, hein, le, mm -hmm. le monsieur à la tête sans... Le monsieur, là. Donc, à, à côté de, 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 du, du, me, du monsieur... Oui, c'est ce que je voulais dire. Et donc, euh, à, à, à côté... Vous avez vu la dame qui est à côté mieux, oui. avec des messages euh, euh, qui, qui, qui encouragent oui, qui à, à maintenir la dynamique. Mm. Ça s'est fait de cette façon-là. Oui. Mais après les, les nominations qui vont suivre la, le dernier acte, là j'ai eu envie de dire mais où est Blaise dans tout ça mm. Lui qui nous avait dit que c'était le divorce ouais, consommé ouais, ouais. Et, et tout. Vous, vous avez donc ces, cet aspect. Maintenant à l'intérieur, sans, fait... ouais, sans oublier que, sans ouais. oublier que, il y a eu cette décision du les grandes du gueules. Tasse, le tribunal arbitral du sport. De, du sport. Mm -hmm. euh, voilà donc il y a eu cette décision là. Ouais. Qui euh, finalement qui laisse les les, 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 les Maturins. Les, voilà tous ces acteurs le bec, ah, le donc, bec dans l'eau. La rébellion c'est le groupe de Maturin. Non mais c'est plus complexe que ça. Allez, allez. Maturin c'était okay. la ligue guinéenne de non. football professionnel. C'est bien compris. C'est pour la rébellion. Pour la ligue. Bien. La fronde. Voilà, je préfère. La voilà. C'est pas. Non, mais. Oui, oui parce je que. Comprends. Okay. Non, parce que Mathurin, il a ma soeur. Hein. Faut pas qu'il lui crée voilà. des problèmes après. Donc, c'est euh, pas la terrible. rébellion. Euh, même si c'est une rébellion, c'est une gentille ah, rébellion. Okay. À, à cause de ma soeur qui est avec Mathurin. Et donc. Euh, c'est la rébellion alors, modérée. Ouais, voilà, ça. donc démocratique. Euh, comme un coup d'État démocratique euh, pour reprendre la thèse de Jacques. Et, et donc, la mine, vous vous voyez bien qu'il y a ça ouais. et le tribunal arbitral du sport va dire non, vous n'avez pas raison, le verdict ne leur est pas favorable. Mm -hmm. Mais ça ne suffit pas. On se retrouve dans cette situation. Moi, ce que j'ai appris en ayant écouté Blaise ici pendant plus d'une heure, il mm -hmm. était notre invité, oui. mais aussi en ayant écouté les acteurs, l'amine, il faut se le dire, euh, l'ombre de Anthony aux soirées mm. continue de, de peser, ouais. c'est une première chose. Mm. Mais une deuxième chose, c'est la question des intérêts. C'est même pas une question d'ego. Hein. Oui, j'ai bien compris. Les au, à la base, c'est même pas une question d'ego. Il y a pas mal d'intérêts euh, euh, autour. Je vous, je vous en donne une illustration euh, avant de terminer. Euh, vous avez vu le contrat que Mathurin, on peut dire ce qu'on veut, a réussi dans un contexte pénible mm. pour la Fédération guinéenne de football et pour la Ligue guinéenne de football professionnel. On peut dire ce que l'on veut. Mathurin va réussir à vous décrocher un contrat pour alimenter, ou si vous, permette, si vous permettez, pour permettre de vivre, de faire vivre le football professionnel. Et donc, on n'a pas aimé du tout de ce côté-là que, en dépit des efforts qui aient été consentis, la dame et ses gars, toute l'équipe du Connor, on veuille euh, fourrer le nez dans les modalités d'attribution, d'obtention de, de ce contrat et aussi de son exécution. C'est là que là, les, les, fameux, les fameux pourcentages que l'on a jugé exorbitant, la thèse l'a été posée euh, justement pour en vouloir euh, à, à, à Mathurin Bangora. Mais la mine, moi je dis une chose, c'est une seule chose que je veux dire. Déjà, euh, ça fait plus d'une année hein, que le Connor, euh, il est là. Mm -hmm. euh, J'aime à dire que souvent, ce n'est pas l'action qui fait mal. Ouais. Mais c'est la manière dont l'action est posée. Même avec De Gaulle, ce n'est même pas le discours de Sekoutoré qui l'a énervé à la base. Il disait que c'était le temps péremptoire du discours de, ouais, ouais. de Sekoutoré. La manière est importante bien. dans toutes les choses. Je pense que aussi bien pour le Connor que pour notre très très aimé ministre de l'Information et de la Communication, il y a un sérieux problème de leadership mmh. et de tenue du management mm -hmm. de, de, de ces différents acteurs. Ce n'est pas des enfants. Mais ça m'étonne quand même. Les, 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 Madame Si, les... sincèrement, quand on parle de management quand même. La mine. Mon cher ami. La mine. Voilà. Alors pourquoi connais, ça ne marche voilà. pas la, 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 Gros point d'interrogation. Pourquoi si ça ne marche une pas question de sous, Même de si c'est une question de, de sous, ouais. je vais vous dire, oui. le bon management réussit. Des grandes gueules. Absolument. Si tu le dis. Même si c'est une question si de tu sous. Le dis. Même Parce si c'est une question de, de sortie où les gens euh, se basent un petit peu sur ce que les gens la touchent à la fin la... du mois de salaire. Justement. Ben voilà, ça part dans tous les sens. La mine. Voilà. La mine. Oui. C'est ces questions de salaire, ça, ce sont des droits que l'on connaît. C'est ce que je dis, justement. Ce sont des droits que l'on connaît. Je, je me pose la question. Et si c'était une question les de sous C'est très important. Moi, de gros sous. Moi, je pense encore une gueules. fois que la question du management ouais. peut être posée dans cette situation-là. Parce qu'il ne s'agit pas. Pardon, il ne s'agit pas de l'akoudou, mm. il s'agit de gens avec un gros passé et donc avec un melon gros comme le monde. Je n'ai pas dit le contraire. Ça, il ne faut pas, pas l'oublier. Je pas dit le contraire. C'est que la mine dit à Bissens. Non, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ce que moi voilà. je dis, c'est que même quand il y a des intérêts, 
C'est pour ça qu'on fait des études de management, pour rapprocher les intérêts. Oui. Mais quand, quand on ne réussit pas à rapprocher les intérêts, posons quand même la thèse du, du management, de la mmh. façon dont la gestion de la... Posons la question de la gestion du... Je ne te souhaite pas, Tamba, que moi, tu sois que à la tête d'une institution et que tout, je tout ne Tamba, le souhaite pas moi-même. Tout Tamba, je ne, les gens la mine. se braquent pour des futilités, j'ai envie de dire. pas des voilà futilités. Quoi. C'est pas de futilité. La mine, je, je ne me le souhaite pas à moi-même. Mais il faut savoir que ça, c'est le quotidien mm. du management. Il y a des difficultés de ce type à cause des intérêts. Mm. Ça, c'est un premier élément, la mine. Oui, oui. À cause de, si vous voulez, à cause même de, du pouvoir. À cause du respect. Voici autant de questions qui font que les gens peuvent se braquer. Elle a managé Mais, par, toute sa vie, cette dame, hein, mon cher ami. Euh, les grandes je, gueules. Je, je, je veux le lui concéder. Voilà. Je veux le lui concéder. Ouais. Mais je crois encore une fois mm. que c'est pour ça qu'on fait des études de management pour gérer des situations difficiles. Bien. Et ça, c'est une situation difficile. Euh, en tout cas, encore une fois, je pense qu'il euh, y a lieu de poser la question du management. Les acteurs l'ont dit, mais sinon, expliquez-moi les, les, les statuts de la, de la Ferry Foot. Vous allez nous expliquer ça comment Jusque-là, depuis plus, plus d'une année. Bien. Jusque-là, on n'y accède pas. Bien, bien, Tamba. Merci. Allez, euh, Paul, hein, tant de questions à poser ce matin, et je posais la question à Tamba. Et si c'était une question de sous, à la fin du compte, mon cher Paul, bonjour. Bonjour, Lamine. Et bienvenue. Euh, bon, merci, bonjour, voilà. Lamine. Euh, ouais, ouais. Euh, bonjour à tous. Euh, en amont, vous posiez euh, le débat sur les dissensions au sommet de l'État, dans la vie euh, politique. J'en riais sous mes aisselles tout à l'heure parce que euh, ce que vit le football, c'est le portrait tout craché de la vie politique de, euh, de notre pays. Autant il y a des dissensions au sommet de l'État, autant il y a des dissensions dans notre football. Le football, c'est le reflet de la vie politique. Aujourd'hui, il, il y a des dissensions. Il y a... Euh, de dissension entre les acteurs, le CONO, le G47, les 47 membres statutaires qui se sont constitués dans ce grand ensemble. Et en face, il y a le collectif pour la défense du football également qui a émergé et qui se... Euh, je le fais parce que c'est... Des grandes gueules. Non, ça c'est un signe de passerelle Bien. que le collectif se veut ça, établir entre le CONO et le G47. Mm -hmm. Une passerelle pour pouvoir rapprocher les positions, raccorder les violons et ramener ces deux entités-là dans le grand ensemble du football. Euh, ces trois entités-là, aujourd'hui, euh, de ma part, ressemblent à, à, à trois étrangers qui se retrouvent dans une même pièce, mais qui ne se parlent pas la même langue. Finalement, ils sont obligés d'emprunter soit le langage de sourd, euh, langage de sourd mieux. C'est-à-dire que euh, le connor estime qu'il n'a pas d'instruction, de, 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 de suggestion, d'injonction à recevoir de personne ici en Guinée, ouais. d'autant plus qu'il est tributaire ou qu'il est qu'il euh, qu est qu'il est qu l'émanation de la FIFA, oui. donc il rend compte à la FIFA, il n'a pas d'instruction à recevoir de quelqu'un. Le G7, le G47 estime que c'est vrai que le Conor est l'émanation de la FIFA. Le Conor doit faire un travail qui doit s'appliquer sur l'ensemble des acteurs du football guinéen, d'où la nécessité de, faire, de les mettre à contribution dans le travail que le Conor est appelé à, 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 à mener. Mmh. Maintenant, nous sommes dans une situation pratiquement, moi je peux le dire ainsi, à une position de non-retour entre les deux. Sur une... Euh, disons, le, 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 la, la véritable question qui les oppose, qui les divise, c'est l'élection sur liste. Mm -hmm. La question qui divise le Conor et, euh, et, 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 et les 47 membres qui se constituent euh, en G47. L'autre chose, la mine, ce qu'on ne dit pas, on va se dire les Bé, en fait, comme mm -hmm. le disent les Ivoiriens. Ouais. D'un côté, Tamba le disait, et je souscris d'emblée à ses propos. Le Conan soupçonne l'ombre de M. Antonio, même oh, si moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je dis, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Parce ouais. que moi, à un certain moment, je voudrais qu'on laisse le monsieur là tranquille, Quand même. gérer ses affaires. Et aujourd'hui, quoi que l'on dise, on ne peut pas soustraire, faire abstraction du nom de M. Antonio dans l'évolution, dans la dimension que le football a pris. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a investi. Il s'est investi, il a fait don de soi. Il a été gentil. Il a, il a fait don de soi. Il, il a été dans gentil. Le football. Il a été Mais gentil avec les acteurs. Ah, voilà. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire. Ouais. L'indice du football a augmenté. Euh, tout ça, le championnat a eu en visibilité. Ça, on ne peut pas le lui dénier. Même, 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 quoi que l'on lui reproche. Maintenant, euh, en face, le G47, le G47 
soupçonne la main d'Amadou Djabi. Amadou Djabi qui tirerait les ficelles du côté de, du Congo. Et Encore un débat de personne. Exactement. Et que le Congo validerait le chemin pour euh, l'avènement d'Amadou Djabi à la tête de la présidence de la Fédération Guinéenne de football. Jusqu'à brandir le spectre ouais. d'une hypothétique suspension de la Guinée, ouais. de toutes les compétitions auxquelles la Guinée, euh, la Guinée s'est qualifiée. C'est ce qu'on a fait croire <rire> au G47, comme oh, quoi, que si vous ne refusez pas, ouais. vous ne fléchissez pas, si vous ne cédez pas. Euh, disons, euh, vous n'acceptez pas ce projet de statut euh, que la FIFA vienne pour euh, euh, apprécier la situation dans notre pays, dans les prochains jours ne soyez pas surpris que la Guinée soit suspendue sauf que dans le, dans le camp du G47 eh ben, euh, ils, 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 ils ont la main dans la patte, ils connaissent comment, ils connaissent comment ces institutions la fonctionnent, c'est du lobbying, ouais. eh ben, ils disent qu'ils attendent la FIFA, ils ont déjà mené oui, mais leur travail. C'est trop facile, sincèrement, à sortir des arguments comme ça à deux balles, à dire Amadou, peut-être qu'on est en train de préparer, eh ben, j'entends aussi qu'il y a Louis Camara, qui est pistonné aussi par la, la, la présidente de, de, de Connor. Oui. Euh, j, j, moi, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, Paul, c'est un débat de personne. Moi, je trouve que c'est trop, trop bas. Sincèrement parlant, quoi. Ouais. Voilà. Allez-y, euh, madame Mais Yoro. de là à s'attendre à, 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 à ce qu'on mette une nouvelle équipe, alors qu'on est toujours avec un, un Connor, comment vous interprétez cela Est-ce qu'à votre avis, on pouvait s'attendre à ce que la CAF mette une autre équipe, alors qu'on est toujours dans un comité de normalisation Parce qu'on a j'ai cru comprendre que certains voulaient qu'on change les cadres qui sont les là. personnes oui justement ils ont ils ont ils ont émis ils ont souhaité que le ce connor là soit 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 recomposé et même si euh, il va un autre connor va être mis en place mais que ce soit avec de nouvelles têtes avec de nouvelles de nouvelles personnes parce qu'ils estiment que les personnes qui composent ce, ce connor là ont perdu euh, euh, toutes les capacités morales de, de gérer les affaires courantes de, 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 de notre football. Donc d'où euh, la réunion qu'ils ont tenue euh, à, à l'hôtel de, de, de Maturin le week-end dernier et ils se sont fendus d'une déclaration, les jeux le jeu 47, euh, appelant la FIFA à recomposer le comité de nomination parce que pour eux, c'est un mandat de plus, c'est un mandat de trop. Pour quel mmh. bilan mmh. en plus ouais. mais, mais de votre regard, l'esprit dans, dans le domaine du football, vous côtoyez toutes ces personnes, comment se fait-il à votre avis si... Euh, euh, L'équipe actuelle a, a perdu en crédibilité. Comment comprendre cette nomination de, de la présidente de la, la reconduction à, maintenant. Sa, sa reconduction maintenant. <rire> pas, non, je parle même non, pas au niveau, au niveau de l'UFOA. Au, au, au niveau de l'UFOA. Mmh. Comment, comment interpréter cela Ou bien vous pensez pour que c'est pas lié Non, pour moi, pour moi ce n'est pas lié. Bon, la dame, dans un passé récent, elle disait qu'elle est pressée de partir, qu que ce passe au monde, ce passe à tasse de thé. C'est une façon euh, d'anticiper son départ Non, non, pas anticiper son départ. Aujourd'hui, le, le, le pouvoir, il se gère et il se mène avec ses amis. Peut-être qu'avec le temps, elle s'est construite, elle aussi. Les grandes gueules. Et euh, on l'a convaincu que euh, le, le, le football lui apporterait beaucoup plus... Euh, 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 dans sa vie, d'où sa promotion. Euh, Mais il y, 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 y a On va essayer de partir. On va passer sur le terrain. Il y a la présidente qui souhaite intervenir. Allez-y, euh, mon cher Mohamed Diaby. Il voilà. y, y a quand même une vérité. Ouais. Parce que si on dit euh, le, le G47, euh, c'est des gens qui connaissent très bien comment ces institutions fonctionnent. Et donc, ils ont des carnets d'adresses. Quand vous prenez euh, quelqu'un comme Antonio Soares... Ces institutions, c'est du lobbying. Hein. Non, mais attention, ouais. Antonio Soares, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, euh, Mathurin Bangoura, ce n'est pas n'importe qui. Mm. Ce sont des gens qui ont des carnets d'adresses. Comment se fait-il qu'eux, avec leur carnet d'adresses, mm. ne réussissent pas à changer l'avis de la FIFA mm. sur le Conor Ça, c'est un problème. Je vous dis, je vous dis que... C'est un problème. Je vous Parce dis que si vous... Tamba, oui, ça si glisse. Vous, si, si vous dites... Non. Je ça, vous dis que oui, je vous dis qu'il y a on est des grandes gueules. Une grosse question d'intérêt aujourd'hui, mm. mais je pense que le, la FIFA n'est pas dupe non plus. Ouais. Voilà. La FIFA sait apprécier, elle connaît ses règlements, elle connaît ses, proce ses process. Donc la FIFA juge à l'aune de tous ces aspects-là mieux. La mine. Il y a une réflexion quand même qu que je pense qu'on n'est pas en train de mener. Et si cette situation profite mm. à, au maintien, à la pérennisation du Conor? Parce que et si ça, ça, ça va pas, ça, ça, ne acteurs, pas, ça ne profite pas au football. Voilà, ça ne va pas profiter profite au, football, pas au football. Ça va pas Parce profiter au football. Parce qu'encore une fois, l'entretien du Conor coûte excessivement cher. L'entretien du Conor 
coûte excessivement cher au, au football guinéen. L'argent que la FIFA est censée octroyer pour le développement du football, ouais. on défacte d'abord l'entretien du football, oh, le reste est réversé. Ce que je dis, la mine en 10 mois de gestion, Paul, je le Paul, dis, parlons de chiffres, Paul, même si en Guinée on ouais. est très frileux à plaît, parler plaît, de plaît, chiffres. Plaît, la mine, Paul, non, non, en 10 mois de gestion, la mine, laissez-moi placer ça. En 10 mois de gestion au Mali, le Conor. L'entretien du Conor a coûté 170 millions de francs CFA mm -hmm. pour, pour le, au Conor du Mali. Ouais. Si on investissait ça dans le football du Mali, peut-être qu'il n'en serait pas là. Mm -hmm. ça, autant dire que plus le Conor dure, ouais. en, en fait, on n'a pas intérêt que le Conor dure ce dans que le je football. Dis, ce ouais. que je dis, ma ouais. réflexion est simple, ouais. le Conor est là parce que les acteurs ne s'entendent pas. Mais évidemment. C'est tant qu'ils ne s'entendront pas, voilà. oui. il y aura ou rester. ce Conor ou un autre Conor. Ouais. Et je ne crois pas que qu'avec le Conor qui arrive, les gens vont plus s'accorder mm -hmm. qu'aujourd'hui, oui. pour une simple raison. Ouais. Les intérêts sont toujours divergents, ouais. et ça, il ne faut pas se, se voiler la face dessus. Mais quand je disais encore une fois, on va voir la dame, mm. quand je disais encore une fois que la question est au niveau du management, non. moi je dis que c'est à ça Rentant que ça sert. Le management quand même, mon cher ami. Non. La mine, pas... la mine, voilà. mine c'est à ça que oui, ça sert, le management. Ces situations difficiles, mmh. c'est à ça que ça sert. Autrement, tout le monde aurait pu conduire le, le Conor ou, ou même un État. Ou, mais, mais tout le monde n'y est pas justement parce que ce n'est pas donné. Ça s'apprend au fur, au fur et à mesure que l'on apprend, que l'on avance. On, 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 après, on, on après, gagne après, un instrument après, pour pouvoir le faire. Il y, a, il y a beaucoup de préjugés. Et, et puis, euh, voilà. Ben voilà. c'est un autre aspect. Les voilà. grandes grand gueules. Parce que le G47, même s'ils ne le disent pas clairement, ils veulent avoir leur homme, soit à la tête Forcément. finalement, ou, voilà. ou alors voilà. leur homme, ce que leur homme pas pas à l'intérieur. Moi, je crois... Moi, je crois une question de Paul, 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 Paul Fatial a dit Et donc, je parle de préjugés. Et euh, je veux bien que le management ou la technique du management soit là, mais quand on est dans, face à une telle situation, soit vous vous rabaissez jusqu'à un certain quand niveau, quand vous vous les gens, ou alors... Euh, vous baissez les armes, vous Jacques, tu penses qu'on t'a placé à Adafo, à, à la télé Tu penses qu'il n'y avait pas de préjugés sur toi Certes, à une échelle mais réduite, fait, y mais il y a toujours des préjugés. Il y a toujours des préjugés. Comment vous vous y prenez face à une situation de préjugés On parle de Bernard Goumou. Lorsqu'il arrivait, même à la primature, on n'en voulait pas. Vous saviez que même au CNT, il y avait cette coalition pour le départ, pour le remplacement de Bernard Goumou. Mais tout ça est du ressort du leadership que vous menez. Encore une fois, je ne dis pas que c'est vérité d'évangile, mais je dis que quand j'ai entendu les acteurs parler de la façon dont ils avaient été traités, et tu, et tu parler que, de et leur tu, et approche, tu penses après tout moi cela, je dis, Bernard Goumou est tranquille aujourd'hui ben Aujourd'hui, j'ai entendu que personne même qui, ne, ne, qui doutait de lui au début non. avoir un avis différent. Oui, mais... Les choses peuvent évoluer, c'est très dynamique mmh. les, les, ce, ce type de relation, c'est très dynamique. Mais moi je dis, Lamine, euh, voici un problème. Le problème des intérêts, la question des intérêts financiers et économiques, mm -hmm. notamment au, dans, dans, dans le football guinéen, ça ne date pas de maintenant, on est d'accord. Mm -hmm. Antonio, KPC, Mathurin, même s'il y a eu des ententes, des ententes de, de façade, euh, Bou, euh, Bouba Sampil, ça ne date pas de maintenant. Depuis que moi je suis dans ce studio, Bouba Sampil, on en parle jusqu'à ce jour. On, est, on ne s'est jamais accordé. Donc a, voici un problème. Maintenant même... la question c'est, on gère ça comment Et pour gérer on veut un comité de normalisation. Ce qu'on a, qu a en face... Il n'y a rien de plus managérial Kamba, que la normalisation. Ce qu'on a, qu a en face n'est pas nouveau. Il faut voir comme la situation, en tout cas telle que moi je, je la comprends. Vous avez aujourd'hui en face deux camps opposés sur l'existence même du Conor. Parce que vous avez du côté de... Donc le, le G47 c'est le groupe d'Antonio Soari. Donc il faut bien euh, convenir à cela. C'est le groupe quand même qui était pour l'élection malgré le refus de la FIFA euh, d'accepter la candidature d'Antonio Soare. C'est le même groupe. C'est le même groupe. En fait, ça n'a pas changé. Le groupe, là, s'est battu pour qu'il y ait des élections, malgré le fait que Antonio Soare ait été condamné et donc ait été empêché de présenter, n'est-ce pas, sa candidature avec tout ce qu'on a connu, l'implication du président Alpha Condé. Finalement, on arrive à la mise en place du CONOR. Ceux qui étaient favorables à la mise en place du CONOR, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui d'accord avec l'existence du Conor. Quoi qu'on fasse, ceux qui sont opposés à l'existence du Conor, soit ils ont leurs hommes à la tête du Conor, ou alors 
il n'y a pas de connard. Et si le connard aussi. Le, a... le, moi, je le, crois que c'est pas ce paradigme là. Ça, c'est paradigme là. Il faut avoir des éléments pour. Allez-y, Daouda. C'est ce paradigme là aujourd'hui, il faut chercher à détruire. Parce que. Paul Fatia l'a dit tout à l'heure, quand on parle de, de, de prise en charge de Connor et autres, de l'autre côté, le football ne perçoit pratiquement pas grand chose pour lui permettre de se développer. Il faut bien aujourd'hui que les acteurs qui chantent dans nos studios ou qui chantent sur, euh, sur tous les toits que nous avons la foi que la, le football guinéen doit ceci, doit ou cela, ouais. il faut aujourd'hui que ce qu'ils disent rime avec ce qu'ils pensent réellement. Exact. Parce qu'ils peuvent nous dire que nous, nous nous battons pour que le football guinéen euh, euh, rayonne. Ouais. Mais de l'autre côté, ils œuvrent pour que le football ne rayonne pas. Parce ouais. que lorsque vous mettez, vous continuez de mettre les bâtons dans les roues de certains acteurs, acteurs d'un côté, et vous pensez que c'est en, leur fait, en les faisant tomber que vous allez permettre à, à vos propres hommes de venir. Ouais. Il y aura d'autres également qui vont mettre les bâtons dans vos roues. Je suis d'accord. aujourd'hui. Ce n'est pas en abattant le roi qu'on devient roi. Qu'on qu devient roi. Ouais. Merci de me le rappeler avec ABD. Oui. Alors, l'autre question, c'est aujourd'hui savoir est-ce que les acteurs de première ligne ont conscience vraiment de ce que le football guinéen est en train aujourd'hui de perdre ouais. Parce que ce ne sont pas les le, le développements personnels. C'est le développement du football guinéen. Bien dit. Chacun peut avoir son académie, chacun peut avoir sa ligne à suivre, chacun peut avoir ses relations à la FIFA, à la CAF, ainsi de suite. Mais le football guinéen, il gueules. est où dans tout ça mmh. Très bonne question. Le football voilà. guinéen, on est en train de, 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 de le jeter et chacun se bat. Non, bon, moi je suis quelqu'un qui a, qui, qui, a, qui a des entrées à la FIFA, à la CAF. Je sais que je dis, ça peut passer. Mais pendant ce temps, le football guinéen, lui, il n'évolue pas, il se meurt et cela de sa bonne mort. <rire> euh, je, 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 je me souviens encore de, je me souviens encore de cette trame que John Maxwell pose sur la conduite du changement en tant que leader. La dame arrive, elle bénéficie d'une certaine autorité qui est due à son statut, ouais. c'est-à-dire présidente du Conor. Mmh. Le Conor a donc un statut, ils sont là, ils peuvent agir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on accepte la première démarche consiste à travailler sur le relationnel mm -hmm. tout en n'oubliant pas les principes la mine, ça doit être permanent ça doit être un défi pour elle, ça doit être un défi pour les acteurs du Conor moi, vous, vous m'avez entendu ce que je pense de ces acteurs là moi je ne suis pas dans cette, euh, dans cette situation où il faut toujours défendre ses intérêts, vous avez eu Blaise ici qui était, qui était assis vous sentiez tout de suite que au delà de tout le, le, le si vous voulez, tout le, le, le vacarme qu'il y a autour de cette histoire-là, il, il y a de gros enjeux économiques qui sont, qui sont portés. Mais le problème, est, est, mon, mon cher Jacques, c'est au niveau de cette élection, l'article que tu évoquais par liste. Et la mine, ils ont, ces acteurs ont dit une chose. Ils peuvent être de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est selon. Mais ils ont dit une chose. Le football se fait pour nous. Première vérité. Là-dessus, on est tous d'accord. Ouais. La conduite du football, les la conduite du football se fait pour les acteurs du football. Ça, c'est une première vérité. À ce titre-là, ils sont concernés aussi bien dans la réflexion sur les lois que dans leur mise en œuvre. Parce que les lois qui sont conçues vont s'appliquer à eux. Et donc, sur la question de la liste, ils disent une chose qui qui, après, attend d'être contredite d'une manière, euh, manière euh, euh, non équivoque. C'est de dire que nous n'avons pas, parce qu'il y a eu ces propositions qui ont été faites, mais ils disent nous n'avons pas été pris en compte. La mine, quand on dit ça, ouais. il peut y avoir de la mauvaise foi. Mais quand sur le relationnel, ça n'a pas marché, pour, pour en revenir à Maxwell, lorsque sur le relationnel, ça n'a pas marché, mais mettez quand même de votre côté les lois et les règlements. Mettez de votre côté les processus. Les à ce gueules. moment, là, les gens n'ont plus rien à dire. Mais quand j'insiste quand je, là-dessus, c'est parce que quand même, on a entendu chacun dans cette position-là. Mm -hmm. À la fin, on se dit, bon, vu qu'ils font comme ça, nous aussi, vu qu'ils sont de mauvaise foi, on les laisse de leur côté. Nous, on va faire notre travail. Ouais. Vous n'avez jamais entendu ça en parlant du football mm -hmm. On les a tous entendus. Voilà, nous vu qu'ils ne veulent pas, on les laisse. Nous, on fait notre travail. Et après, le, la FIFA appréciera. Voilà. Ça ne va pas marcher comme ça. Nous partons donc du côté de Paris, euh, dans l'Hexagone, avec euh, la présidente du Conor. Madame Si, en direct. Les grandes gueules. Bonjour, madame la présidente. Bonjour. Bienvenue hein, sur Espace et dans les grandes gueules. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà. Tu vas me gifler. Hein. Non, non, mais ça n'a rien <rire> à voir. 
Non, c'est une question bien gentille pour commencer. Euh, madame, euh, ma, madame, si heureux de vous avoir au bout du, au bout du fil, je pose la, la, la question d'une présidente du Conor euh, euh, célébrée, rehaussée à, en dehors de la Guinée, euh, mais pas du tout euh, 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 acclamé au sein de, 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 du, du domaine du football, notamment des acteurs, on parle du G47. Que se passe-t-il, euh, Madame Si euh, Samba, <rire> merci. Merci beaucoup. Vous savez, ce n'est pas moi qui, qui parle de l'adage de l'une des prophètes ce soir, malheureusement. Et je pense que nous sommes déjà passés au grand gueule. Et c'est devant vous, parmi vous, que j'ai lancé publiquement le désir de dialogue du Conor. La porte est ouverte. Nous sommes même prêts à revoir certains articles des statuts dont les membres ne sont pas d'accord et que nous les attendions, nous voulions parler avec eux pour trouver une solution définitive au football guinéen. Vous êtes témoin de la réponse qui a été faite le lendemain, qui non seulement résistait la main tendue du colon, mais qui nous menaçait de venir même nous chasser des bureaux et cadenasser les bureaux de la Fédération. Après cela, j'ai vu des amis. Je les ai contactés pour demander à rencontrer certaines personnes. Je ne veux pas dire le nom, parce que ça ne sert à rien. On va dire encore que je vais me focaliser sur des noms. Et cela a été fait. Ma main tendue a toujours été rejetée. Et je vais vous rappeler une chose, Tamba. Le Conor a été rejeté depuis le lendemain de sa nomination. Ce connoisseur n'a jamais été accepté. Et je suis certaine et sûre que n'importe quel autre connoisseur, la FIFA aurait mis, aurait aussi été rejeté, comme le nôtre l'a été. Mais pourquoi nous sommes répondus Pourtant, la meilleure façon de se débarrasser du connoisseur, c'est d'accepter de voter les statuts. Et de nous faire partir. Ce n'est pas nous qui tenons à rester au Justement, madame. Alors, l'endroit où le bas blesse, parce que vous parlez de statut, on parle déjà des gens, des hommes du Connor, si je peux me dire ainsi. On parle, entre autres, hein, de Amadou Diaby, Paul Fatia l'a dit euh, il y a un instant. Et puis, on parle de lui, Camara, aussi, parce que c'est important. Il faut toucher la plaie. Écoutez, monsieur, monsieur Gérard, ce n'est pas à vous que j'apprends tout ce que l'on peut dire pour gâter le nom des gens. Je me suis... On n'est pas là-bas pour des personnes. Amadou Diaby, depuis le départ, on parle de lui. Quel pouvoir Amadou Diaby a au niveau du conseil de la FIFA pour faire adopter ou accepter quelqu'un dans un connor dans n'importe quel pays Quel pouvoir un individu a Très bien, très bien. Ma Et madame... Je ne même pas. Madame Si. Madame Si. C'est le conseil, attendez, je vous explique, c'est le conseil de la FIFA qui reçoit les interviews des personnes dans le pays. En Guinée, là-bas, il y a eu peut-être une vingtaine de personnes qui ont été interviewées. C'est Amadou Gabi qui a donné ce nom-là. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Lui, Camara, c'est parce que la dernière fois, il est passé à mon bureau. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il qu a le soutien de Madame Si. Il faut qu'on arrête quand même. Mais ah. tout le monde doit passer à la Fegui Foot. Parce que lui, je, 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 je voulais demander. Je voulais... Étant, donné, étant donné les relations, les bonnes relations qu'il a avec les autres, je l'ai appelé pour lui demander son intervention pour nous aider à trouver une solution. Cela aussi est interdit. D'accord. Quand même. Alors, alors madame, madame, madame Si, euh, quand je vous entends. Euh, du, du haut de, de ces deux décennies d'expérience que vous avez euh, en management, j'ai l'impression que le dialogue, l'inclusivité au sein du Conor, donc au sein des, des structures du football en Guinée, c'est une cause perdue. Or, de mon entendement, le leader que vous êtes doit être dans une quête permanente de, de fédération des, des, des acteurs alors, la question qui en découle ce, ce matin, c'est de dire, qu'allez-vous faire 
parce que votre action s'applique aux acteurs du football, ça va se faire avec eux. Quelle va être votre démarche pour obtenir, malgré tout, et c'est cela votre vocation, leur adhésion à vos démarches je n'arrête pas, Tamba, et je n'arrêterai pas tant qu'on ne va pas trouver la solution. Elle va se trouver, parce qu'ils vont finir par se calmer. Vous avez dit tout à l'heure que ce problème perdure depuis combien de temps Mais moi, je suivais dans vos ondes les problèmes expliqués entre Salifo et Antonio, les difficultés avec les KPC, le problème avec les bouvas sans pil. Madame Simon a trouvé un terrain mini mêlé par les, 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 la personnalisation qu'il y a entre et la excusez-moi de l'expression et je dirais même la haine je n'aime pas ce mot parce que quand j'entends les gens parler j'ai peur qui existe entre les gens je suis allée à la soirée de gala de l'année dernière organisée par la Ligue dans mon discours que vous devez avoir je leur ai demandé moi en tant que femme je suis quand même la présidente des femmes leaders de Guinée, du réseau des femmes leaders de Guinée. Je gère en Guinée et à l'extérieur, sur le plan continental. Je dis, permettez-moi, en tant que femme, votre soeur, votre amie, parce que c'est tous des amis, je les connais, de régler le problème entre vous. Parce que si KPC, Salif ou Kamara, Antonio et Bouba Sampil s'asseyaient autour d'une table, le football guinéen aurait été n'aurait pas été là où il est. En clair, parce que c'est un aveu là ce matin. Donc, vous n'allez pas citer... Non, non, attendez, attendez madame, s'il vous plaît. Vous n'allez pas... Oui, ben, je comprends ça. J'ai envie de comprendre. Parce que quand vous citez toutes ces personnes, évidemment, ce sont des acteurs de football, ça veut dire que et entre ces gens-là, il y a certains qui tirent un petit peu la ficelle pour essayer de, de mettre un petit peu euh, en bancal le Connor. Absolument. Monsieur, vous savez, le problème, c'est quoi C'est que... Ce que je sens, moi, ce que je sens, sincèrement, et c'est dommage, c'est après moi le délit. Acceptons de nous parler. Ce problème des dialogues, vous en parlez tous les jours, sur tous les plans. On ne dialogue pas chez nous, on accepte, on rejette systématiquement l'autre. Mais on finira autour d'une table. Nous, nous sommes ouverts. Et si la FIFA nous a reconduit et reconduit encore, la FIFA ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec elle que nous le faisons. Nous avons des réunions hebdomadaires, parfois tous les deux jours. Nous leur rendons compte de tous les écrits, de tout ce qui se dit et s'écrit sur les réseaux sociaux que nous envoyons. Nous ne cachons rien. Et ça nous peine. Ça nous peine de voir jusqu'à présent que des personnes avec qui nous avons eu des relations, de très bonnes relations dans le passé, ouais. dans notre jeunesse aujourd'hui, se braquent uniquement parce que peut-être leurs personnes ne sont pas là ou bien ils pensent que nous, nous jouons la carte de quelqu'un d'autre. Wow. La même gracie. Ouais. Tamba, moi, madame si, Maria Matialo, je ne joue la carte de personne. Bien. J'ai été nommée ouais. pour faire un travail de grâce, membre du G7, 47. Venez autour de la table pour travail. Je n'arrêterai jamais de le dire. Et je n'arrêterai jamais d'envoyer. Hier nuit, j'ai envoyé au moins cinq messages à des amis communs pour leur dire, essayez d'organiser quelque chose, je viendrai. Je veux parler encore avec ces gens-là. On a même refusé que j'aille. J'ai demandé à quelqu'un, je suis prête à aller chez toi. Je dis, non, je ne la reçois pas. Et pourtant, c'est eux qui m'aiment. Attention on a dit G47, mais il y a deux ou trois personnes qui parlent pour le G47. Mais entre-temps, ce que vous oubliez ou que vous ne cherchez pas à savoir, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un collectif de défense, de défense du football guinéen, qui est né. Ça, c'est parce qu'on a fait des démarches. Et ce collectif, attention, il n'y a plus de G47. Hein? Le G47, aujourd'hui, essayez de les compter, s'il vous plaît. On a Bien. fait un énorme travail en interne. On a fait un travail en interne, vous le saurez. Bien. Beaucoup nous reviennent ouais. parce qu'ils ont compris que tant qu'il y a le connor, ben, les moyens que la FIFA veut mettre à la disposition de nos États ne viendront pas comme il faut. Et ce n'est pas avec le connor qu'on va développer le football. 
Mais malgré tout, ce qu'on a, dont on parle tant, a fait son boulot, est en train de le faire. Parce que le ballon n'a pas arrêté de tourner. Tous les championnats se sont tenus. La Guinée est en train d'avoir des victoires. Des formations sont en train de se faire à tous les niveaux. Et des Guinéens ont commencé à aller dans les organismes, euh, dans les instances du football. Et ce n'est pas fini, ça arrive. Parce que moi, j'ai donné une longue liste de Guinéens que je voudrais voir à la FIFA, à la CAF et dans toutes les instances du football. Bien. Madame Si, ah, présidente de Connor, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Madame Hiro. Oui, elle a dit « Après moi, le déluge » ou peut-être « Sans moi, le déluge ». À vous entendre, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une question d'intérêt Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, une histoire de sous, on voit la situation dans laquelle vous vous trouvez, on suppose qu'on aurait pu être à votre place pour mieux faire le travail. Est-ce que ce n'est pas cela, Madame Si Malheureusement, mais, mais s'il te plaît, euh, Moussa Yero, est-ce que c'est ça qui doit nous diriger Est-ce que c'est ça, est ça qui doit faire qu'on doit mettre le football guinéen à, à terre comme on le fait je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'allais la dernière fois à la Coupe en Algérie, de la CAF, j'étais avec cinq présidents de, 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 de pays, présidents de, de fédération de football de, à l'aéroport de Dakar en escale. Ils m'ont dit, Madame Si, vous savez, le seul pays que nous nous craignions, c'était la Guinée. Et d'ici la Guinée n'était pas cette affaire de, de personne, personne n'aurait pu avoir les coupes autant que vous. Vous avez les meilleurs, les, la meilleure équipe et vous avez les meilleurs talents qui sont. Ça, ce sont les professionnels qui me l'ont dit. Il dit, mais malheureusement, pour des problèmes de personne, votre football n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça, c'est connu à la CAF. Combien de fois ils sont venus pour régler les problèmes Aujourd'hui, on veut faire croire que c'est le connor le problème. Non, messieurs et mesdames, le connor n'est pas le problème. Le problème, il est dans le foot guinéen. Les acteurs du football guinéen qui ont créé le problème. Le connor est venu parce qu'il y a un problème. Et oui. Ne l'oublions pas. Bien. Le Madame si... On focalise sur nous maintenant. On focalise sur Madame Si. On focalise sur ces gars. On peut aller sur euh, Amadou Djadi. Maintenant, on parle d'un lui, Camara. Mais il y a problème. De grâce. De grâce. Dans la terre. Bien. Dans la terre. Allez-y, mon cher Foul. Bien. Alors, madame, il y, y, y a une mission conjointe à FIFA-CAF qui est attendue dans les prochains jours ici à Conakry pour évaluer la situation sur le terrain. Euh, Est-ce qu'on peut euh, déduire que dans les prochains mois, on pourrait assister à une assemblée élective pour enfin mettre un terme définitif à, à, disons à, ces, à, ces, à ces dissensions dans notre football. C'est notre souhait et nous, en, et nous travaillons dans ce sens-là. Et je vais vous dire, la FIFA a 211 pays à travers le monde qu'elle gère. Donc ce sont des hommes extrêmement occupés qui travaillent. La Guinée n'est pas un pays particulier. Et croyez-moi, le nombre de courriers que nos amis du G47 ont envoyés à la FIFA pour nous dénoncer, nous accuser de tous les noms d'oiseaux qui nous reviennent, vous serez étonnés. Mais qui est derrière ce courrier-là, Madame C? Mais ce courrier, je vous dis que c'est ce le G47, parce que ce courrier existe, <rire> parce qu'on nous les renvoie, on nous les renvoie. Est-ce est que vous avez comparé le nombre de courriers envoyés par le jeu de 47 à celui envoyé par Bouba Sampil pour euh, euh, faire tomber de son piédestal euh, l'ancien président de la FIGI Foot Parce que Bouba Sampil aussi, il a, il n'envoyait que des missiles hein, à la FIFA. Écoutez, moi, je n'étais pas là-bas en ce moment. Je parle de maintenant. Maintenant qu'on est venu normaliser, pourquoi on ne va pas arrêter cette guerre et travailler à résoudre le problème et avancer voilà. L'Union pour voilà, que... un moment que la guerre s'arrête, mon Dieu de bon sens. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation ce matin depuis Paris. Avec plaisir. En tout cas, on espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup et bon séjour hein, du côté de... Je compte sur vous. Voilà. Je compte sur vous pour calmer tout le monde parce que ce sont aussi vos amis.
Oui. C'est de notre football qu'il s'agit, la mine. Ouais. Vous les connaissez tous. Évidemment. Parlez-leur. Ouais. Parmi leur eux, il y a des diables. C'est ça le problème, madame Si. Voilà. Mais, merci beaucoup. Oui, parlez aux diables. Oui, on va le parler. On va, on va le parler. On va le parler. Le les diables. Qui... Oui. <rire> Là, oui, il y a des diables. Allez. C'est un gâteur. On revient à 11h. Vous écoutez à Kindia sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant, nous partons du côté de euh, Kamsa, la ville au bord d'une crise, évidemment. Et là, de ce côté, les citoyens vont s'exprimer, mesdames et messieurs. Mais d'abord, hein, mon cher Jacques, on a écouté hein, la présidente du Conor, Madame Si, hein, qui est intervenue. Oh, oui. Une mère qui veut rassembler, j'ai envie de dire, et qui demande vraiment de l'aide, même si je le dis, et j'insiste là-dessus, il m'a dit ce sont vos amis. Et lui, parmi ses amis, il y a ces diables. Voilà, mon cher Jacques. Finalement, elle ne peut pas compter sur toi. Hein. Pas du tout. Parce que... C'est compliqué. Moi... Je dis mal à faire semblant, en fait. C'est ça le problème, sincèrement. Oui, oui. Moi, je pense que ça, Moi, j ai, j ai On dit... doit mettre le pays en avant et puis avancer. C'est quoi dis... qu'il arrive. Ces discours qu'elle a tenus ouais. ce matin, elle l'a tenu lors de son dernier passage ici. Ouais. Euh, j'ai dit tout simplement si elle est capable de le tenir autour d'une table mmh. de dialogue, si sauf seulement. si on n'a pas la volonté, ouais. sinon on devrait pouvoir accepter pour avancer. Ouais. Mais comme je l'ai dit, vous avez toujours les deux camps ouais. qui sont opposés depuis ouais. l'élection avortée ouais. euh, de, à la Fédération guinéenne de football mmh. et avec le rejet bien sûr de la candidature de M. Antonio Soare. Il y a quand même une, une vérité aujourd'hui. Euh, ils sont 47, mmh. ils sont majoritaires mmh. et donc ils peuvent bloquer les statuts peuvent même bloquer la mise ouais. en place Mais du nouveau bureau en, de la Fédération guinéenne de football. En parlant de 44, c'est 47 ou 47 Ils sont 47. 47. Ils sont ouais. 47, donc ils sont plus nombreux. Ils ont la possibilité de bloquer les statuts. Ouais. Mais en même temps, euh, comme on le dit, la vérité ne se trouve pas forcément toujours dans le nombre. <rire> c'est vrai. Voilà, ça, ça, ça c'est quelque chose qui existe. Ouais. C'est la démocratie qui dit que c'est le nombre. En ouais. vrai, lorsqu'il y a un nombre beaucoup plus important, que ce soit la vérité, que ce soit le bon sens, on dit, bon, de toutes les façons, c'est là-bas, il y a la majorité, on doit aller de ce côté. Ouais. Mais puisque ce n'est pas la fédération guinéenne de football, donc les membres statutaires, eux seuls, mmh. qui peuvent décider de tout, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui financent ouais. les actions du football guinéen. Ouais. Ils sont obligés d'étendre la main, donc d'attendre l'argent de la CAF et de la FIFA. Mm -hmm. Et donc la FIFA a un droit de regard. Ouais. C'est pourquoi la FIFA intervient lorsqu'il y a des difficultés. Je ne peux donc pas comprendre, malgré leur capacité de, euh, de, à, à, à pouvoir bloquer les choses à l'interne, qu'il n'ait pas la capacité de convaincre la FIFA.